Hello everyone, my name is Tanuja Gupta and we, I am taking class 10th CBC board biology syllabus. The whole chapter I will complete here. Okay, right now we are talking about the life process and us may be hum baat kare transportation. In the previous video, we have talked about the blood, which is the transport ka ek main part. The second part, if we talk about the transportation system, mein, that is about the heart. So, we are talking about this video. Mein kiski baat karne wale heart. So, uh, let's take a look of a diagram of a heart and what are the things that are in a separate video. I have posted a separate video. कैसे हम एक हार्ट के डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं तो प्लीज उसको भी आप सेपरेटली वॉच कर लेना तो लेट्स हैव अ लुक ऑफ अ हार्ट डायग्राम नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑफ अ हार्ट स्ट्रक्चर सबसे पहले तो ये हार्ट जो है ये प्रेजेंट का होता है और ये कैसा ऑर्गन होता है फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन ठीक है कैसा ऑर्गन होता है मस्कुलर ऑर्गन होता है मसल्स का बना होता है दैट्स व्हाई इट हैज द कैपेसिटी टू कंट्रैक्ट और रिलैक्स ठीक है सेकंड ये कहां प्रेजेंट होता है इन बिटवीन द लंग्स लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है और स्लाइटली टिल्ट टुवर्ड्स टिल्ट टुवर्ड्स लेफ्ट ठीक है कैसा जैसे आप अगर ये दो लंग्स हैं तो इन दो लंग्स के बीच में अगर यहाँ पर ये हार्ट प्रेजेंट है दिस इज लाइक दिस तो ये थोड़ा सा ऐसा टिल्टेड होगा कैसा होगा टिल्टेड और इसका अगर साइज की बात करें तो कैसा होता है एक फिस्ट की साइज के बराबर होता है ठीक है एक मुट्ठी के बराबर होता है एक फिस्ट के साइज के बराबर ये हार्ट होता है ठीक है हार्ट की अगर आप पूरी स्ट्रक्चर देखें किसकी बात कर रहे हैं हम ह्यूमन बींग की बात कर रहे हैं तो हार्ट में दो तरह के चैम्बर होते हैं मतलब एक्चुअली तो हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं फोर चैम्बर होते हैं उसमें दो तरह के चैम्बर होते हैं वन इज कॉल्ड दी एक्ट्रियम एंड अनदर इज कॉल्ड दी वेंट्रिकल्स ठीक है तो कैन यू सी हेयर यहाँ पे मैंने इस डायग्राम में दो एट्रियम शो किए हैं दीज आर द दिस इज एट्रियम अन एट्रियम ना इन दोनों एट्रियम में से दिस वन इज नोन एज दी राइट एट्रियम एंड दिस इज नोन एज दी लेफ्ट एंट्रियम ठीक है ऐसे ही दिस इज नोन एज दी राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज दी लेफ्ट वेंट्रिकल ना एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों में ही क्या होता है दोनों वेंट्रिकल्स दे आर सेपरेटेड बाय अ सेप्टम व्हिच इज नोन एज इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम ठीक है इस डायग्राम में हम दिखा नहीं पा रहे हैं एट्रियम के बीच के सेप्टम को बट उस सेप्टम को हम बोलते क्या है इंटर ऑरिकुलर सेप्टम क्लियर है ठीक है क्या 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 सेप्टम है इंटर ऑरिकुलर सेप्टम इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम एक और चीज़ इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है एट्रियम में क्या होता है ये ब्लड को रिसीव करता है जबकि वेंट्रिकल्स क्या करता है ब्लड को पंप आउट करता है ताकि पूरे बॉडी में वो ब्लड डिस्ट्रीब्यूट हो सके तो मतलब बेसिकली ये पंप आउट का काम करता है और ये रिसीविंग का काम करता है रिसीव करता है इसलिए एट्रियम की जो वॉल होती है वो कैसी रहती है थिन होती है जबकि वेंट्रिकल्स की जो वॉल होती है वो कैसी होती है थिक होती है बिकॉज ये पंप आउट करता है तो पूरा प्रेशर के साथ जाता है तो यहाँ की वॉल थिक होती है याद रखना ओके इसके अलावा अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे बहुत सारी वेसल्स एंड ऑल दैट होता है देखते हैं कैसे कैसे एट्रियम क्या करता है ये पूरी बॉडी से ब्लड कैसा डी ब्लड जो है यानी कि सी कंटेनिंग ब्लड उसको रिसीव करता है किसके थ्रू सुपीरियर वीना कावा एंड दिस वन इन्फीरियर वीना कावा ये दोनों ही कहाँ ओपन हो रही है किसके अंदर ओपन हो रही है इसको मैं रेड मार्क के थ्रू दिखाती हूँ इट इज ओपनिंग इन टू दी राइट एट्रियम ठीक है ओके यहाँ पे आके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डाल देती है यहाँ से अब ये ब्लड क्या एक वॉल्व होता है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर दिस वॉल्व इज नोन एज दी ट्राई कस्पिड वॉल ठीक है बुक में नहीं दिया है जस्ट टेलिंग यू ट्राई कस्पिड वॉल और यहाँ वॉल से वो ब्लड कहाँ जाता है एट्रियम में जाता है अब एट्रियम से ये ब्लड क्या होता है इसके थ्रू किसके थ्रू जाता है दिस इज नोन एज दी पल्मोनरी आर्टरी क्या है ये पल्मोनरी आर्टरी यहाँ से ये ब्लड कहाँ जाता है इस पल्मोनरी आर्टरी में जाता है जहाँ से ये ब्लड अल्टीमेटली किसके पास जाएगा लंग्स के पास जाएगा जहाँ पे वो प्योरीफाई होने जाएगा यू नो ना लंग्स में ही हम ओ टू इनहेल कर रहे हैं वहाँ पर ही ओ टू सी ओ टू का एक्सचेंज होता है तो वहाँ जाएगा तो देखो यहाँ पर अगर आप ये देखोगे दिस वन आर दिस वन 
ठीक है तो एक तो जाएगा किस तरफ लेफ्ट लंग की तरफ एंड दिस विल गो टूवर्ड्स दी राइट लंग ये वाली ही दो वाइफ और केट हो रही है दिस विल गो टूवर्ड्स लेफ्ट लंग एंड दिस विल गो टूवर्ड्स दी राइट लंग दोनों लंग्स में जाएंगे वहाँ पे पूरा प्योरीफाई होगा अब प्योरीफाई करने के बाद वो ब्लड वापस कौन लेके आता है दिस वन पल्मोनरी वेन ये पल्मोनरी वेन यहाँ भी मैंने मेंशन किया है ठीक है तो ये तो राइट लंग सॉरी लेफ्ट लंग से पूरा आ, ये लेफ्ट लंग से प्योर ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी और ये वाली लेफ्ट सॉरी राइट राइट लंग से ये वाला प्योर ब्लड लेके आएगी दोनों लेकर आकर कहाँ पर जाके ओपन होंगे इसमें कि हाँ ओपन हो रहे हैं इस एट्रियम में कौन सा एट्रियम है लेफ्ट एट्रियम यहाँ पे प्योर ब्लड आएगा ये प्योर ब्लड अब यहाँ से ट्रांसपोर्ट होके दिस वॉल इज नोन एज दी बाय कस्पेड वॉल दिस इज आल्सो नॉट गिवन इन योर बुक यहाँ से ट्रैवल होके कहाँ चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा ठीक है तो आप देख रहे हो ये जो पल्मोनरी वेन है यहाँ आ गया ब्लड अब यहाँ से ये ब्लड इसके थ्रू ये दिख रहा है आपको दिस इज कॉल्ड एज दिस सिस्टमिक ऑर्टा दिस इज ऑल्सो ऑर्टा इसके थ्रू ये कहाँ जाएगा पूरे बॉडी पार्ट्स के पास जाएगा पूरे बॉडी में ये सर्कुलेट हो जाएगा इसको मैं और एक इजी डायग्राम के थ्रू भी आपको समझाऊंगी डोंट पैनिक ऐसा नहीं है कि समझ नहीं आ रहा मैं दोबारा एक बार समझाऊंगी इस डायग्राम को ये जो एक प्रॉपर डायग्राम है इसको बस ध्यान याद रखो क्या याद रखना है सिर्फ ये चार चैम्बर होते हैं राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल ठीक है चलो इसको मैं और इजीली आपको समझाने की कोशिश करती हूँ क्या मैंने क्या बताया कि हार्ट कैसा होता है फोर चैम्बर होता है तो बेसिकली अभी हम बात क्या कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं कि वर्किंग कैसे हो रहा है ठीक है वर्किंग भी देख लेंगे और उसी के साथ ही हम इसका पूरा स्ट्रक्चर को भी दोबारा ईजी वे में देख लेंगे यहाँ पर मैं बहुत ईजी वे में उसको समझाने के लिए क्या बनाया मैंने यहाँ पर क्या बना दिए फोर चैम्बर बना दिए दीज आर द फोर चैम्बर दिस इज राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल समझ आ रही है चीज ठीक है ओके तो अब मैंने क्या बोला यहाँ से ब्लड आता है किसके थ्रू सुपीरियर वीना कावा इन्फीरियर वीना कावा फिर ये ब्लड कहाँ जाता है राइट वेंट्रिकल में यहाँ से ये ब्लड किसके थ्रू पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ पे जाता है लंग्स में जाता है वहाँ जाकर ये प्यूरीफाई होकर वापस कहाँ आ जाता है लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है अगेन यहाँ से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाकर और अल्टीमेटली यहाँ से रिलीज होता है और टके थ्रू जहाँ से वो पूरे बॉडी पार्ट्स को सर्कुलेट होते हैं तो आई होप अब क्लियर होगा आपको कैसे कैसे हो रहा है इस पूरे पोर्शन में डी ब्लड होता है और इस पूरे पोर्शन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये जो निकलती है दिस इज कॉल्ड पनमोनरी वेन पल्मोनरी वेन ओके चलो यहाँ पे अभी अब इसकी वर्किंग देखते हैं वर्किंग कैसे होती है सी यहाँ ऊपर के पोर्शन में ऊपर के एट्रियम में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है कॉन्ट्रैक्शन यानी कि कोई चीज़ है उसको हमने स्क्वीज कर दिया दबा दिया तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा तो अब ये चीज़ जैसे ही प्रेस करेगी तो इसका पूरा ब्लड कहाँ जाता है इस वॉल के थ्रू किस में चला जाता है वेंट्रिकल्स में चला जाता है ठीक है बट उस टाइम पे उस टाइम पे जब कोई चीज़ रिसीव कर रही है तो ये वेंट्रिकल क्या होना चाहिए रिलैक्स स्टेट में होना चाहिए ये अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ये रिलैक्स होना चाहिए तभी तो इसका चैम्बर का साइज बड़ा होगा तभी तो ये कुछ चीज़ रिसीव कर पाएगा अगर ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो रिसीव नहीं कर पाएगा सो वेन इट कॉन्ट्रैक्ट वेंट्रिकल गेट रिलैक्स द ब्लड गेट गोज इन टू लेफ्ट वेंट्रिकल ठीक है ऐसे ही जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो यहाँ से ब्लड किस में चला जाता है राइट right वेंट्रिकल में ये भी क्या है उस वक्त रिलैक्स पोजिशन में है ठीक है अब इसका ऑपोजिट हो जाएगा अब ये तो क्या करेंगे दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ठीक है ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ये क्या होंगे दोनों ये दोनों रिलैक्स हो जाएंगे जैसे ही ये रिलैक्स होंगे ये क्या करेगा इसका चैम्बर का साइज बड़ा होगा तो लंग्स से जो ब्लड आ रहा है अब ये उसको रिसीव करेगा ये वाली चीज़ अभी स्टॉप हो जाएगी अब ये नहीं हो रहा है ये ऊपर से रिसीव कर रहा है ऐसे ये भी स्टॉप हो जाएगा और अब ये इम्प्योर ब्लड जो बॉडी से आ रहा है उसको रिसीव करेगा वेंट्रिकल क्या करेंगे राइट right वेंट्रिकल जैसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया इसका प्रेशर क्रिएट 
होगा ये ब्लड को कहाँ भेज देगा लंग्स के पास भेज देगा और लेफ्ट वेंट्रिकल ये ब्लड को कहाँ भेज देगा बॉडी पार्ट्स के पास भेज देगा तो इस तरह से रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन दोनों के थ्रू पूरा ब्लड पूरे हार्ट में सर्कुलेट होता है और फिर इस तरह से पूरे बॉडी पार्ट्स को वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ठीक है एक और चीज़ ये जो वॉल्व होते हैं ये सिंगल डायरेक्शन में ही ओपन होते हैं तो कब जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये वाले वॉल्व उस वक्त बंद होते हैं सो दे आर ओपनिंग लाइक दिस कि ये कोई वॉल्व है तो ये ऐसे ही ओपन होंगे अभी ओपोजिट डायरेक्शन में ओपन नहीं हो सकते तो उस वजह से ही यहाँ पर फ्लो हमेशा इसी डायरेक्शन में होगा बैक डायरेक्शन में कभी भी फ्लो नहीं होगा ठीक है ऐसे ही यहाँ पर और यहाँ से जो वॉल्व आते हैं छोटे छोटे अगर या, आपको याद हो हार्ट का डायग्राम जब बनाया था तो वहाँ भी क्या होगा ए की डायरेक्शन में इसमें ही फ्लो होगा वापस बैक फ्लो कभी भी नहीं होता है वॉल्व के अंदर क्लियर है ये चीज़ अब एक और चीज़ यहाँ पे जो हार्ट का अगर हम बात करते हैं तो क्या है इट शोज डबल सर्कुलेशन इट शोज डबल सर्कुलेशन अभी डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है हार्ट के अंदर दो तरह का सर्कुलेशन पाया जाता है वन इज कॉल्ड दी पल्मोनरी पल्मोनरी सर्कुलेशन ओके एंड अनदर इज कॉल्ड दी सिस्टमिक सर्कुलेशन सिस्टमिक सर्कुलेशन ठीक है क्या होता है दोनों में डिफरेंस पल्मोनरी ऐसा सर्कुलेशन जो पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी से हो रहा है यानी कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक का सर्कुलेशन राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम वाला जो सर्कुलेशन है दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन कि यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है ब्लड और लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू वापस एट्रियम में आ रहा है दिस इज दी पल्मोनरी सर्कुलेशन सिस्टमिक सर्कुलेशन यहाँ राइट एट्रियम क्या कर रहा है वीना कावा ये सब क्या है वेन्स हैं इनके थ्रू ब्लड रिसीव हो रहा है और लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑर्टा के थ्रू ब्लड बॉडी पार्ट्स को जा रहा है तो अगर आप ओवरऑल देखोगे क्या होगा एक बार ब्लड यहाँ डीऑक्सीजनेटेड आया एक बार ब्लड ऑक्सीजनेटेड आया सो so, हार्ट में दो बार ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है एक बार आया फिर दोबारा आया दो बार हार्ट में सर्कुलेशन हो रहा है दैट्स वाई इट इज कॉल्ड दी डबल सर्कुलेशन और क्या क्या सर्कुलेशन होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन क्लियर होगा आई थिंक क्लियर है ठीक है अगर हम हार्ट में ब्लड वेसल्स की बात करें किसकी बात करें ब्लड वेसल्स की बात करें ठीक है तो वहाँ पे तीन तरह की ब्लड वेसल्स होती है सी ये आई होप क्लियर हुआ होगा फिर भी डाउट आता है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मैं ज़रूर से उसे सॉल्व करती हूँ ठीक है तो ब्लड सेल्स की अगर हम बात करें तो कितनी तरह की होती है ब्लड वेसल्स सॉरी ब्लड वेसल्स ओके कितनी तरह की होती है वन इज कॉल्ड दी आर्टरी अनदर इज कॉल्ड दी वेन्स एंड थर्ड वन इज कॉल्ड दी कैपिलरीज ओके क्या होता है तीनों में डिफरेंस आर्टरीज जो होती है ये कैसी होती हैं दे आर थिक वॉल्ड और इसमें कोई भी वॉल्व प्रेजेंट नहीं होते हैं और इसमें जो ब्लड होता है वो कैसा होता है हाई प्रेशर से फ्लो करता है हाई प्रेशर से फ्लो करता है तो हाई प्रेशर को बियर कर सके इसलिए उसमें वॉल्व कैसी होती है थिक होती है बट इसमें जो ब्लड होता है वो हमेशा कैसा होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है यानी कि कैसा ब्लड ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है ये कैसे होते हैं प्योर ब्लड होता है बट एक चीज़ इसमें यहाँ पर क्या है एक्सेप्शन है अबाउट दी पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी आर्टरी इस वाली आर्टरी में कैसा होता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है यानी इम्प्योर ब्लड जो है वो इसमें फ्लो होता है इफ़ यू रिमेंबर मैंने आपको बताया था यहाँ पे यहाँ से यहाँ से ब्लड कहाँ जाता है लंग्स के पास में और ये जो होती है दैट इज़ पल्मोनरी आर्टरी अब इस वाले पोर्शन में कैसा ब्लड है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो यहाँ पे डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है एक्सेप्ट दिस पूरी आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वेंस की बात करें तो कैसी होती है थिन वॉल्ड होती है इसमें वॉल्व कैसे होते हैं प्रेजेंट होते हैं और एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवाते हैं ब्लड जो होता है इसमें बहुत ही लो प्रेशर के साथ फ्लो करता है इसलिए उसकी वॉल थिन होती है यहाँ पे कैसा ब्लड फ्लो होता है ऑक्स डी ऑक्सीजनेटेड यानी कि कैसा इम्प्योर ब्लड बट हेयर इज आल्सो एक्सेप्शन दैट इज व्हाट 
पल्मोनरी वेन क्या है पल्मोनरी वेन जिसमें कैसा ब्लड होता है प्योर ब्लड फ्लो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है रिमेंबर ना अगेन आई एम टेलिंग यहाँ से जब लंग्स से आती है ये वाली वेन तो ये प्योर हो क्या आता है ब्लड दिस वेन इज कॉल्ड दी पल्मोनरी वेन रिमेंबर ओके चलो अब ये तो बात हुई अब हम बात कर रहे हैं कि देखो लंग्स है दिस इज लंग ये पल्मोनरी आर्टरी ब्लड लेकर यहाँ पर आई बहुत सारी पल्मोनरी आर्टरी आई यहाँ ब्लड लेकर अब ये क्या करेगी यहाँ कहीं पोर्शन पे जाके ओ टू सी ओ का एक्सचेंज होता है तो ये पल्मोनरी आर्टरीज मतलब कि आर्टरीज जो है वो फर्दर फाइन उसमें वे, वेसल्स में डिवाइड हो जाती है ठीक है विच इज कॉल्ड दी कैपिलरीज ओके तो वहाँ डिवाइड होकर और फिर ये ही वापस यूनाइट होकर क्या बना लेती है दीज अगेन यूनाइटेड टुगेदर एंड मेक दी पल्मोनरी वेन समझ में आ रही है बात तो यहाँ इस पोर्शन पे क्या होता है एक्सचेंज ऑफ ओ टू एंड सी ओ टू टेक्स प्लेस ये जो लेयर है यहाँ पे ओ टू और सी ओ टू का एक्सचेंज होता है लंग्स में यू नो ना हमने एल वी वाला वहाँ पर पढ़ा था तो ये कैपिलरीज क्या होती है एक्चुअल में दे आर फॉर्म बाय द डिवीजन बाय द डिवीजन ऑफ आर्टरी फर्दर आर्टरी डिवाइड करके कैपिलरीज बनाती है इसमें भी वॉल्व प्रेजेंट होते हैं और ये सिंगल वॉल्ड सेल होती है सिंगल वॉल्ड सेल होती है अल्टीमेटली इसका रोल क्या है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज ओके ओ टू और सी ओ टू का एक्सचेंज कर कर और अल्टीमेटली क्या करती है री यूनाइट होती है और क्या बना लेती है पल्मोनरी वेन बना लेती है और जो वापस हार्ट को ब्लड प्रोवाइड करते हैं समझ में आई ये चीज़ क्लियर है आगे चले ना एक और टर्म इसमें इंक्लूड होता है दैट इज अबाउट दी ब्लड प्रेशर ओके सो ब्लड प्रेशर क्या होता है वेन ब्लड फ्लो इन दी ब्लड वेसल्स ब्लड वेसल्स के अंदर जब ब्लड फ्लो करता है तो ये ब्लड क्या करता है इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है ओके दे पुट प्रेशर ऑन दी वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स दिस प्रेशर इज नोन एज दी ब्लड प्रेशर ठीक है ना ब्लड प्रेशर दो तरह से डिवाइड होता है जनरली कहाँ पर वे इट इज मेजर इन दी आर्टरी ना आर्टरी में वेन देर इज अ वेंट्रिकुलर वेंट्रिकुलर या वेंट्रिकल सिस्टोल सिस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्शन ठीक है सिस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्शन तो जब इसमें सिस्टोल होता है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो क्या होता है उस टाइम का जो प्रेशर होता है उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर ठीक है विच इज़ अराउंड 120 ट्वेंटी एम एम एच जी ये यूनिट है इसकी और जब वेंट्रिकल्स डायस्टोल होता है वेंट्रिकल्स डायस्टोल डायस्टोल यानी क्या रिलैक्सेशन तो उसमें जो प्रेशर मेजर करते हैं उस टाइम आर्टरी के अंदर जो प्रेशर होता है उसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर विच इज 80 एम एम एच जी क्लियर है सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर तो इसलिए ही प्रेशर को 120 80 बताया जाता है 120 80 ही होना चाहिए इसके नीचे या इसके ऊपर जाता है तो प्रेशर कम या ज़्यादा हो जाता है किस आ, किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम इसको नापते हैं मेजर करते हैं दैट इज नोन एज दी स्पिगमो मैनो मीटर ओके okay, इसके थ्रू हम उसको मेजर करते हैं ओके okay? तो ब्लड प्रेशर ना तो ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी हार्ट एंड उसका डायग्राम एंड उससे रिलेटेड सारी चीज़ें जो है उसको हमने डिस्कस कर लिया आई होप पूरा हार्ट जो है वो आपको समझ में आया होगा फिर भी कोई डाउट आता है प्लीज़ मुझे कमेंट में डाल के बताइए और आपको अगर ये समझ में आया तो फिर मुझे बताइए कि आपको कितना अच्छे से समझ में आया या कहाँ कहाँ आपको थोड़ा सा डाउट रह गया तो मैं उस चीज़ को आगे अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में अप्लाई करूँगी ठीक है Thank you so much for watching this video.